Hi friends, welcome back to Pharma Corner. So today we are going to discuss about diuretics. ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ മൂന്ന് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡയോറെറ്റിക്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ കാർബോണിക് അൻഹൈഡ്രേസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചും തേർഡ് പാർട്ടിൽ ലൂബ് ഡയോറെറ്റിക്സിനെ കുറിച്ചും വീഡിയോ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് ഡയോറെറ്റിക്സിൻ്റെ പോർഷനാണ് തായസായ ഡയോറെറ്റിക്സ് ഓസ്മോട്ടിക് ഡയോറെറ്റിക്സ് ആൻഡ് പൊട്ടാസ്യം സ്പെയറിംഗ് ഡയോറെറ്റിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി എങ്ങനെയാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയോ നമ്മുടെ തയസായ ഡയോറെറ്റിക്സിൽ എന്ത് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് തയസായിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടല്ലേ ഈ തയസായിഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്സ് ഇമ്പോർട്ടറിലെ ക്ലോറൈഡ് ബൈൻഡിങ് സൈറ്റിന് വേണ്ടി കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ക്ലോറിന് ഉള്ളിലോട്ട് കയറാൻ പറ്റാണ്ടാകുന്നു ഓക്കെ ക്ലോറൈഡ് ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് അവിടെ ആര് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു തയസൈസ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് simultaneously it also inhibit reabsorption of chloride potassium and magnesium namu nerthe parangu chloride na binding site le poi thiazide serunnittana ivay block cheyina nu parangu angane chlorine de reabsorption avare inhibit cheyidu alle chloride de reabsorption mathralla potassium tinde magnesium tinde reabsorption thiazide diuretics inhibit cheyunnundu adutha point parayunnathu they increases the reabsorption of calcium അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിൻസ് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എ ഡി ആർ ഒക്കെ പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കാം എ ഡി ആർ ഫോർ തയസായ ഡയോറെറ്റിക്സ് അഡ്വേഴ്സ് ഡ്രഗ് റിയാക്ഷനിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ക്ലോറൈഡിൻ്റെയും പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെയും മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും റിയാബ്സോർപ്ഷനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ എന്താ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അവയുടെ അളവ് കുറയുന്നു അല്ലേ അവ എല്ലാം യൂറിനിൽ പോവുകയാണ് ക്ലോറൈഡും പൊട്ടാസ്യം മെഗ്നീഷ്യമൊക്കെ യൂറിൻ വഴി പോവുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അവയുടെ അളവ് കുറയുന്നു അതായത് ഹൈപ്പോക്ലോറീമിയ ഹൈപ്പോ കെലീമിയ ഹൈപ്പോ മെഗ്നീസീമിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷനും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് കാൽസ്യം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് അവിടെ താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഹൈപ്പർ കാൽസീമിയ ഇനി മറ്റ് അഡ്വേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ അപ്പോൾ ഡയോറെറ്റിക് എഫക്റ്റ് കൂടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയും അല്ലേ അപ്പോൾ ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് മെറ്റബോളിക് ആൽക്കലോസിസ് ഹൈപ്പോ നെട്രീമിയ ആൻഡ് ഹൈപ്പോ യൂറിസീമിയ ഓക്കെ സോ ഹൈപ്പോ നെട്രീമിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോഡിയത്തിൻ്റെ അളവ് ബ്ലഡിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുവാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഹൈപ്പോ നെട്രീമിയ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അത് കൂടാതെ വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഹൈപ്പർ യൂറിസീമിയ അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ അഡ്വേഴ്സ് ഡ്രഗ് റിയാക്ഷൻസ് ഇനി അടുത്ത കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് തയസ ഡയോറെറ്റിക്സിൻ്റെ കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൾഫണമൈറ്റ്സ് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി തെറാപ്യൂട്ടിക് യൂസസ് നോക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് ടു ട്രീറ്റ് എഡിമ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ലിവർ ഡിസീസ് ആൻഡ് റീനൽ ഡിസീസസ് ആർ അക്യൂട്ട് ഗ്ലോമറുലർ നെഫ്രൈറ്റിസ് ഡിസീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവൊക്കെ ഡിസീസ് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എഡിമ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് തയസ ഡയോറെറ്റിക്സിനെ അതുകൂടാതെ ആൻറ്റി ഹൈപ്പർ ടെൻസീവ് ഏജൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അത് അഡ്വേഴ്സ് ഡ്രോ റിയാക്ഷനിൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഓസ്റ്റിയോപോറസിസ് ആണ് ഓസ്റ്റിയോപോറസിസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനും തയസ ഡയോറെറ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദീസ് ഓൾ അബൌട്ട് തയസ ഡയോറെറ്റിക്സ് അപ്പോൾ തയസ ഡയോറെറ്റിക്സിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ അഡ്വേഴ്സ് ഡ്രോ റിയാക്ഷൻ തെറാപ്യൂട്ടിക് യൂസ് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻസ് ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓസ്മോട്ടിക് ഡയോറെറ്റിക്സ് ഓസ്മോട്ടിക് ഡയോറെറ്റിക്സിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാനിറ്റോൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാനിറ്റോളിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓസ്മോട്ടിക് ഡയോറെറ്റിക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് മേജർ സൈറ്റ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഈസ് ലൂപ്പ് ഓഫ് ഫാൻലി അപ്പോൾ ലൂപ്പ് ഓഫ് ഫാൻലിയിലാണ് മാനിറ്റോൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലൂപ്പ് ഡയോറെറ്റിക്സും ലൂപ്പ് ഓഫ് ഫാൻലിയിലാണ് ഓസ്മോട്ടിക് ഡയോറെറ്റിക്സും അപ്പോൾ ലൂപ്പ് ഓഫ് ഫാൻലിയിലാണ് ആ
എന്തിനാണ് ഈ ഓസ്മോട്ടിക് ഡയോറെറ്റിക്സ് പൊതുവെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി ഇത് മാനിറ്റോളിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ടു ട്രീറ്റ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇൻട്രാ ക്രൈനിയൽ ഓർ ഇൻട്രാ ഓക്കുലർ പ്രഷർ ഇപ്പോൾ ഈ ഓക്കുലർ ഐയിൽ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഗ്ലൂക്കോമ അല്ലേ അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോമ പോലുള്ള കണ്ടീഷനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് മാനിറ്റോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻട്രാ ഓക്കുലർ പ്രഷർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനും ഇൻട്രാ ക്രൈനിയൽ പ്രഷർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനും മാനിറ്റോൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഫോർ സെറിബ്രൽ അഡിമ ഇൻ അക്യൂട്ട് റീനൽ ഫീലിയർ ഈ വക കണ്ടീഷനാണ് മെയിൻലി ഓസ്മോട്ടിക് ഡയോറെറ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡി ആർ ആണ് അഡ്വേഴ്സ് ഡ്രഗ് റിയാക്ഷൻ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് പൽമണറി എഡിമ ഹെഡ് എക്ക് നോസിയ വോമിറ്റിംഗ് ഡിഹൈഡ്രേഷൻ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും മാനിറ്റോളിൻ്റെ കൂടി അമിനോഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് ഡ്രഗ് ഇൻ്ററാക്ഷനിൽ മെയിൻലി പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഡ്രഗ് ഡ്രഗ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മാനിറ്റോൾ പ്ലസ് അമിനോഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നെഫ്രോടോക്സിസിറ്റിയുടെ റിസ്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദീസ് ഓൾ അബൌട്ട് ഓസ്മോട്ടിക് ഡയോറെറ്റിക്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പൊട്ടാസിയം സ്പെയറിംഗ് ഡയോറെറ്റിക്സ് പൊട്ടാസിയം സ്പെയറിംഗ് ഡയോറെറ്റിക്സിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇവ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കളക്ടിംഗ് ട്യൂബുകളിലാണ് ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദി ആക്ട് ബൈ ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് സോഡിയം റിയാബ്സോപ്ഷൻ ആൻഡ് പൊട്ടാസിയം എക്സ്ക്രീഷൻ അപ്പോൾ സോഡിയത്തിൻ്റെ റിയാബ്സോപ്ഷൻ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടാസിയത്തിൻ്റെ എക്സ്ക്രീഷനെയും ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊട്ടാസിയം എക്സ്ക്രീഷൻ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നു നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പൊട്ടാസിയത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഹൈപ്പർ കെലീമിയ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാം നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇവ ഒരു വീക്ക് ഡയോറെറ്റിക് ആണ് ദൻ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടാസ്യം സ്പെയറിംഗ് ഡയോറെറ്റിക്സ് കൂടുതലും നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻസ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റ് ഡയോറെറ്റിക്സിൻ്റെ കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ ടു ഇൻക്രീസ് ദർ എഫക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പൊതുവെ ഇവ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിൻ്റെ കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് മറ്റ് ഡയോറെറ്റിക്സിൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം കളക്ടിംഗ് ട്യൂബ്യൂൾ സെൽ ഹാസ് സെപ്പറേറ്റ് ചാനൽസ് ഫോർ സോഡിയം ആൻഡ് പൊട്ടാഷ്യം ആസ് വെൽ ആസ് സോഡിയം പൊട്ടാഷ്യം എ ടി പി എസ് ഓൺ ബേസോ ലാറ്ററൽ സൈഡ് അപ്പോൾ കളക്ടിംഗ് ട്യൂബ്യൂളിൻ്റെ സെല്ല് നോക്കുമ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സെല്ലിൽ സോഡിയത്തിനും പൊട്ടാഷ്യത്തിനും പ്രത്യേകമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചാനൽസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം സോഡിയത്തിനും പൊട്ടാഷ്യത്തിനും സെപ്പറേറ്റ് ചാനലുണ്ട് അതുപോലെ സോഡിയം പൊട്ടാഷ്യം എ ടി പി എസിനും സെപ്പറേറ്റ് ചാനലുണ്ട് നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം സോഡിയം എൻ്റെ ദ സെൽ ത്രൂ സോഡിയം ചാനൽ and then it is transported by sodium potassium atps into the blood stream in exchange for potassium appo sodium cell lot enter eynathu sodium channel valiyana avade ninnum adu sodium potassium atps pump vali transport cheyapadunu porthottu povunu okay blood stream lot ini blood stream il ninnum aaru varunu potassium varunu sodium povumbo avade ninnum potassium varunu okay appo idu ithre manasilayallo now because the sodium entry predominates ഇവിടെ സോഡിയത്തിൻ്റെ എൻട്രി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ദ ല്യൂമനിലെ എന്ത് പറ്റുന്നു നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ല്യൂമനിലെ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് ക്ലോറൈഡ് അവിടെ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലോറൈഡ് ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലോട്ട് പാരാസെല്ലുലാർ പാത്വേ വഴി എൻ്റർ ആകുന്നു അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദിസ് ഇൻ ടേൺ ഡ്രൈവ്സ് പൊട്ടാഷ്യം ഔട്ട് ഓഫ് ദ സെൽ ത്രൂ പൊട്ടാഷ്യം ചാനൽ ഇത് കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ക്ലോറൈഡ് ബ്ലഡിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ സെല്ലിനുള്ളിൽ ഉള്ള പൊട്ടാഷ്യം പുറത്തോട്ട് പോകുന്നു കാരണം ആ ല്യൂമനിൽ എന്ത് പറ്റി നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വന്നു അല്ലേ അപ്പം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടത്തില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് പൊട്ടാഷ്യം തിരിച്ച് ല്യൂമനിലോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടൊക്കെയാണ് നോർമലി അവിടെ നടക്കുന്നത് സോഡിയം ഉള്ളിലോട്ട് റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുക ആ സെല്ലിലോട്ട് പൊട്ടാഷ്യം പുറത്തോട്ട് പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നോർമൽ കണ്ടീഷനിലെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡയോറെറ്റിക് യൂസ് ചെയ്യുവാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഡയോറെറ്റിക് ഏതാണ് പൊട്ടാസ്യം സ്പെയറിംഗ് ഡയോറെറ്റിക് ഓക്കെ അപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ
അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നത് ആൽഡോസ്റ്ററോൺ ആൻഡഗോണിസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണ് പൊട്ടാസ്യം സ്വയറിംഗ് ഡയറോട്ടിക്സ് എങ്ങനെയൊക്കെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ അത് സോഡിയം ചാനൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആൾഡോസ്റ്ററോൺ ആൻഡഗോണിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ആൾഡോസ്റ്ററോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആൾഡോസ്റ്ററോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് ആ ഹോർമോൺ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സോഡിയത്തിൻ്റെയും വാട്ടറിൻ്റെയും റീ അബ്സോർപ്ഷനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു സോഡിയം വാട്ടർ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമലി അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക യൂറിൻ്റെ വോളിയം കുറയും അല്ലേ അതായത് സോഡിയവും വാട്ടറും യൂറിനിൽ വന്നാലല്ലേ യൂറിൻ്റെ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഡയോറെറ്റിക് എഫക്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഇവിടെ ആൾഡോസ്റ്ററോൺ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഒരു ആക്ഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് സോഡിയവും വാട്ടറും റീ അബ്സോർപ്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും റീ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ബോഡിയിലോട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആൾഡോസ്റ്ററോണിനെ നമുക്കിവിടെ ആൻഡഗോണൈസ് ചെയ്യുന്നു പൊട്ടാസ്യം സ്പെയറിംഗ് ഡയോറെറ്റിക്സ് ആൾഡോസ്റ്ററോണിനെ ആൻഡഗോണൈസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ക്ലാസ് ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം സ്പെയറിംഗ് ഡയോറെറ്റിക്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് സ്പൈറനോ ലാക്ടോൺ ആൻഡ് എപ്ലെറിനോൺ സോഡിയം വാട്ടർ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ഇവർ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ സെക്രീഷനും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സെക്രീഷൻ ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ആൾഡോസ്റ്ററോണിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്രീഷൻ ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറയുന്നു അതായത് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമോ പറയുന്നത് പൊട്ടാസ്യം യൂറിനിൽ സെക്രീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്ന കാര്യമോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം സ്പെയറിംഗ് ഡയോറെറ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾഡോസ്റ്ററോൺ ആൻഡഗണൈസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് പൊട്ടാസ്യം സെക്രീഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ബോഡിയിൽ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണ് അല്ലേ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുവാണ് ഹൈപ്പർ കെഡീമിയാണ് ഇവിടുത്തെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിൻ്റെ റീസൺസ് ആണ് ഈ പറയുന്നത് ഓക്കെ തെറാപ്യൂട്ടിക് യൂസസ് ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം സ്പെയറിംഗ് ഡയോറെറ്റിക്സ് അപ്പോൾ ദയ ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ കോമ്പിനേഷൻ വിത്ത് അതർ ഡയോറെറ്റിക്സ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇവ മറ്റ് ഡയോറെറ്റിക്സിൻ്റെ ഇവിടെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് കൂടുതലും കൊടുക്കാറ് ഓക്കെ എന്നതിന് വേണ്ടി ടു കൗണ്ടർ ആക്ട് പൊട്ടാഷ്യം ലോസ് തയസൈ ഡയോറെറ്റിക്സിനും ലുക് ഡയോറെറ്റിക്സിനും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു എ ഡി ആർ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വേസ് ഡ്രഗ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോ കെലീമിയ ആയിരുന്നു അതേസമയം പൊട്ടാഷ്യം സ്പെയറിംഗ് ഡയോറെറ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു എ ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ കെലീമിയാണ് അപ്പോൾ ആ പൊട്ടാഷ്യം ലോസ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എഡിമ അതുപോലെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കൺജസ്റ്റീവ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ആൻഡ് പ്രൈമറി ഹൈപ്പർ ആൽഡോസ്റ്ററോണിസം അപ്പോൾ ഈ വക കണ്ടീഷനാണ് മെയിൻലി എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പൊട്ടാഷ്യം സ്പെയറിംഗ് ഡയോറെറ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അഡ്വേസ് ഡ്രഗ് റിയാക്ഷൻ നോക്കാം ഹൈപ്പർ കെലീമിയ ഇസ് ദി ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉടനീളം പറഞ്ഞു അല്ലേ ഈ ഒരു പോർഷൻ പറഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ അഡ്വേസ് ഡ്രഗ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ കെലീമിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓർക്കുക പൊട്ടാസ്യം സ്പെയറിംഗ് ഡയോറെറ്റിക്സിന് അഡ്വേസ് ഡ്രഗ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ കെലീമിയാണ് അതേസമയം തയസായിനും ലൂബ് ഡയോറെറ്റിക്സിൻ്റെയും അഡ്വേസ് ഡ്രഗ് റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ഹൈപ്പോ കെലീമിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള അഡ്വേസ് ഡ്രഗ് റിയാക്ഷൻ നോക്കാം ദ ഇൻക്ലൂഡ് മെറ്റബോളിക് ആസിഡോസിസ് ഇൻ സിറോട്ടിക് പേഷ്യൻസ് ഡയറിയ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് ഗൈനകോമാസ്റ്റിയ എറക്ടൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ മെൻസ്ട്രൽ ഇറഗുലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡ്രൗസിനെസ് ആൻഡ് മെൻ്റൽ കൺഫ്യൂഷൻ കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് സിവിയർ ഹൈപ്പർ കെലീമിയ ഓൾറെഡി ഇവയുടെ ഒരു അഡ്വേസ് ഡ്രഗ് റിയാക്ഷൻ ഹൈപ്പർ കെലീമിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺട്ര ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഓൾറെഡി ഉള്ള പേഷ്യൻ്റ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പൊട്ടാസ്യം സ്പെയറിംഗ് ഡയോറെറ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ പറയുന്നത് പെപ്റ്റിക്കൾസ് ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ പൊട്ടാസ്യം സ്പെയറിംഗ് ഡയോറെറ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അൾസർ കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രഗ് ഡ്രഗ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ ആണ് സ്പൈറനോലാക്ടോൺ ഒരിക്കലും സാലിസിലേറ്റ്സിനെ കൂടെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ സ്പൈറനോലാക്ടോൺ കാർഡിയോ ഗ്ലൈക്കോസൈറ്റ്സിന് കൂടെയും കൊടുക്കാൻ